ரொம்ப நர்வஸா இருந்துச்சுங்க பாவம் அவரையும் நர்வஸ் ஆக்கி டேரக்டரையும் நர்வஸ் ஆக்கி எல்லாரையும் எனக்கு தெரிய தெரியாது எனக்கே அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் அன்னைக்கு காலையில போய் தான் சொல்றேன் அந்த டீச்சர் எனக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப நர்வஸா தான் இருந்துச்சு இப்பவும் நர்வஸா தான் இருக்கு அதுக்கப்புறமா நர்வஸா தான் இருக்கும் ஸ்டோரி டிமாண்ட் பண்ணிச்சு டேரக்டர் டிமாண்ட் பண்ணாரு அவ்வளவுதான் மற்றபடி எதுவும் இல்ல தேங்க்யூ கவி நாயகி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போல் அழைக்கிறோம் ஸ்மிருதி அரங்கிட்ட அவர்கள் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டேரக்டர் அரவிந்த் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தேங்க் யூ புகர் சார் ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் விட இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் பிலீவ் இன் மீ அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் கரிஞ்சு நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஒரு இரண்டேர்ஸ் ஒரு நான் ஒரு மிடி ஒரு நியூ ஃபேஸ் அண்ட் அவர் வந்து அரவிந்த் சார் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ண வேணா ஒரு ஒரு பெரிய படம் எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்களோ அவ்வளவு நம்பிக்கை வந்து ப்ராஜெக்ட் மேல வச்சு நம்ம அப்ரோச் பண்ணுன்னு சொல்லி ஷூட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு கிராண்டா ஒரு ஒரு டீசர் அண்ட் ஒரு மோஷன் போஸ்டர் போஸ்டர் எல்லாமே நீங்க திங்க் சோஷியல் மீடியா செக் பண்ண அந்த மோஷன் போஸ்டரும் ஒன்று ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த ஒர்க்கிங்க <laughs> ஸோ அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிகாஸ் நான் ஃபோர்ஸ்டாக நான் உங்களோட ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் பண்ணது வந்து நான் பண்ண படங்கள் எப்போவுமே ஐ ஹேட் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் டெக்னீஷியன் ஸோ அதை பில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு வந்து தர்பு காசுவா இல்லை நான் வந்து இங்கே இருக்கேனா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சதுனா அதுக்கு வந்து தர்பு காசுவா தான் காரணம் ஸோ நான் எங்கே இருந்தாலும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் அவர் மியூசிக் வந்து எங்க முதலி முடிவு இன்னைக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்ததே அந்த மியூசிக் தான் ஸோ இந்த படத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டைமென்ஷன் ஒரு அடையாளம் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சிவானா ஃபார் திஸ் அண்ட் மற்றபடி ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு வைபர் ஆரம்பிக்கிறோம் ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரியும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் ஒரு பாட்டா இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அகேன் சார் தேங்க் யூ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மழை பெஞ்சா வெளில ஒரு பிக்கே ஒரு மாறு இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ சோ மச் சார் அடுத்தபடியாக படத்தின் பிரதியூசர் புகழ் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் Uh, good morning. Uh, thank you so much. Uh, actually, I would like to thank you so much. 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 So, I would like to thank you so much. I would like to thank you so much. Almost 18 years spent. So, we started to discuss about the movie almost 10 years back. ஸோ அது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் ஆகி பில்ட் ஆகி இன்னைக்கு தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஐ ஹோப் அண்ட் த மூவி அண்ட் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அந்த டீம் இஸ் குட் அண்ட் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் ரொம்ப எக்ஸலண்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அரவிந்த் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட் இருந்ததுனால இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்காக எனக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த அது வந்து நீங்கள் படத்தில் பார்க்கலாம் எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருக்கார் நான் ஒரு ஜிவி மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும் மனிதத்தை மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும் சொல்லிட்டு இருக்கார் இந்த படத்தில் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஜாயின் அஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் விஷஸ் ஆஃப் த சக்ஸஸ் அண்ட் யூ வில் மீட் யூ சோன் தேங்க் யூ அடுத்தபடியாக த மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் டிரெக்டர் கேப்டன் ஆஃப் திஸ் ஷிப் தருடம் படத்துடைய டிரெக்டர் அரவிந்த் சீனிவாசன் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட் இயர் இந்த தீபாவளி முடிஞ்ச டைம் எல்லாருமே எனக்கு வந்து அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு ஆக்சுவலி ப்ரெஷர் ஆரம்பிக்கல 
ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஏன்னா அப்போ வந்து என்னோட தெலுங்கு படம் வந்து ரிலீஸ்க்கு வெயிட்டிங் இருந்தது ஆ தெலுங்கு படம் முடிச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் டேகா பண்ணும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த கொஸ்டின் என்னன்னா வந்து நான் ஆக்சுவலி அவ்வளோ சீரியஸான பர்சன் கிடையாது ஸோ என் கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸான ஒரு சப்ஜெக்ட் அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு மிஸ்டி பிரதர் எதிர்பார்க்கல ஒரு காமெடி ஒன்று பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் பேர்னலி பட் நான் டேகா முடிக்கும் போது மைண்ட்ல இருந்தது என்னன்னா இன்னொரு மிஸ்டி திலர் பண்ணிடக்கூடாது கண்டிப்பா ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த பிராண்டிங் வேணாம் இது மிஸ்டி திலர் மட்டுமே பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு டேரக்டர் அப்படின்னா வந்து எந்த ஜானர் எடுத்தாலும் அந்த ஜானருக்கு ஜஸ்டிஃபைட் பண்ணி ஒரு கதை பண்ணோம் பட் அட் த சேம் டைம் அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட்டா வந்துரே வந்துராது ஒரு லைன் வரும் ஒரு அதை ஹான் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதை பேசிட்டே இருப்போம் அப்படி பேசி நாங்க வேணாம்னு எடுத்து வச்ச கதைகளுமே நிறைய அதுக்கு வந்து என் டீம் என்ன பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்படி கதை அப்படின்ட்டு போவேன் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு வருதான் இல்லை இது நம்ம பண்ணல இதுல கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு வேற கதை பண்ணலாமோ ஓகே வாங்க பண்ணலாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலி அப்படிதான் என்ன பண்ணலாம் போது நான் இது இது இந்த படமே வேற மாதிரி அசம்பிள் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் இன்னொன்று கிட்ட வந்து பெரிய ஆக்ட்ரஸ்க்கான ஸ்டோரி வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து பண்றது கஷ்டம் அவர் ஆக்ட்ரஸ்க்கான கதை என்னால் பண்ணவே முடியாது ஸோ ஒரு கதை அதுக்குள்ள வந்தா பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டே இருந்தது நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து எனக்கு ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சு ஆக்ட்ரஸ் கிட்ட இருந்து ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சு பட் அன்பார்ச்சுனேட் அவங்க யாருக்குமே பண்ற அந்த மாதிரி கதை இல்லவே இல்லை அப்பதான் வந்து அப்பதான் வந்து ஆன் சைட்ல இருக்காரு ஒரு ஒன் மந்த் தங்க இருப்பாரு ஒன் மந்த் இங்க இருப்பாரு பட் எப்பெல்லாம் வரும்போ வரும் வருவாரு அப்பெல்லாம் வந்து கால் பண்ணுவாரு மீட் பண்ணுவோம் நாங்க மேக்ஸிமம் வந்து லேட் நைட் தான் மீட் பண்ணுவோம் ஆப்டர் லெவன் டுவெல் ஒரு கார்ல பி டுவெல் போயிட்டு காஃபி குடிச்சு சொல்லி பேசுவோம் அப்படி டிசம்பர்ல ஒரு நைட்டு நானும் புகழும் அந்த டிரைவிங்ல டிசைட் பண்ணது தான் படம் பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணோம் அது எந்த படம் எல்லாம் பேசல அப்ப ஒரு கூட கேட்டாரு அரவிந்த் என்ன அடுத்தது பிளான் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் இப்படி பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா பட் அட் த சேம் டைம் வந்து இதுல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காது ஸோ இந்த கதையை மட்டுமே நம்பி பண்ணணும் பட் எல்லாருமே வந்து ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னு கேட்கறோம் பட் யாருமே ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்ம நம்பி பண்ண மாட்டோம் புது ஆளுங்கிட்ட போக மாட்டோம் நம்மளே போகலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து சொன்னதுன்னா எல்லா எல்லாரும் எனக்கு உங்க மேல கான்பிடன்ட் இருக்கு நீங்க இனி ஸ்டோரி பண்ணுங்க பண்ணலாம் போது தென் அடுத்தது வந்து யூஸ்வலா ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டெர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க அவருக்கு நான் வந்து செட் ஆஃப் டெர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டேன் இப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் எல்லாமே பண்ணிட்டு அரவிந்த் நம்ம போகலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு வெரி இமீடியட்லி ஜான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் எனக்கு ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த கதை போகலாம்னு சொல்லி ஒண்ணு ஒர்க் பண்ணோம் அதுவும் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது பட் அதே நான் சொன்ன மாதிரிதான் அந்த கதை வந்து ஏன்னா யூஸ்வல் கதை படிக்கிறதுக்கு ஃபீட்பேக் நிறைய பேர் கொடுப்பேன் இவங்க எல்லாருமே கான்ஃபிடன்ஸ் மேலே ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டாங்க நான் அது அவங்க ஏன் கேட்கறாங்கன்ற ஒரு ஆங்கிள் யோசிப்பேன் ஸோ அதனால நம்ம ஓகே இதுக்கு நமக்கு இந்த கதையிலேருந்து வெளில போயிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணால் தான் அந்த கதையோட பிரச்சனை தெரியுன்றதால அதை எடுத்து வச்சுட்டு தென் இந்த ஒரு லைன் அவருக்கு ஓவர் கால் சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கிற நீங்க பண்ணுங்கன்னாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஹீரோ யார் ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் கேட்கவே இல்லை தென் நான் அவருக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண ஐட்டிங் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அவர் அந்த மீ அவர் வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸுமே பண்ணவே இல்லை எப்போ ஷூட்டிங் போவீங்க எந்த ஒரு கொஸ்டினும் அவர்கிட்ட இல்லவே இல்லை ஸோ இவங்க முடிஞ்சது அது நான் சொன்ன போது நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் படிச்சிருக்கேன் அரவிந்த் பட் இந்த மீன் டைம் நீங்க யாருன்னு பாருங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் சாய்ஸ் அப்படின் வந்து இந்த மாதிரி கிஷன் தாஸ் முதல்ல அப்படின்னு ஒண்ணுமே இந்த பிஸ்னஸோ எதுவுமே பேசவே இல்லை ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அரவிந்த் பேசலாம் அப்படின்னாரு ஸோ கிஷன் தாஸ் நான் அப்ரோச் பண்ணேன் ஒரு காபி ஷாப்ல தான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணோம் ரொம்ப ஒரு டவுன் டு ஏர்ட் பர்சனா இருந்தாரு அந்த முதலின் முடியுன்றி அந்த அந்த வெட்டி எந்த இடத்துலையுமே அவர் தலைக்கு ஏறவே இல்லை ஸோ அப்படி வந்து ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறது வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவர்கிட்ட இது பண்ண அவருக்கு வந்து ஜெனுவா சில கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு நான் சொன்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் டைம் கொடுங்க கிஷன் நம்ம திருப்பி
எடுத்துட்டு தெரியும் ஒரு கிளைமேட்ஸ்ல வந்து ஒரு ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸ்மிருதி இது அவங்க அவ்வளோ வந்து ஒரு மாதிரி டபுள்யூ பண்ணிட்டே இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கோபமா ஒரு அவங்க அம்மா கிட்ட ரியாக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் தேஜா அது நாங்கள் டிவியில பார்த்ததுல இருந்து நானும் எடிட் எல்லாம் பேசியிருக்கோம் இவங்களுக்கு இன்னும் சில கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு ஒன்னு தேவ் கால் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி நீங்க வாங்க நம்ம பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு கதை சொன்னேன் கதை சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணதே கிடையாது அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு சம இமேஜ் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க இது ஒண்ணு தான் சொன்ன இது கண்டிப்பா தப்பா ஆகாது தப்பானா உங்களை வச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிறவ காஸ்டிங் தான் நான் ஒரு படம் பண்றேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன் அவங்க கிட்ட பண்ணுவோம் தேவைப்படவே ஓடிடும் ஸோ ஆனா என்னன்னா அதே நான் சொன்னேன் நீங்க வந்து வெயிட் ரொம்ப கம்மி பண்ணும் இந்த மாதிரி என்னவனே ஸ்டில் அவங்க டயட்ல இருக்காங்க ஃபுட் இதுமே ஒன்லி வாட்டர் அந்த மாதிரி பயங்கரமா இருப்பாங்க நான் சொன்னேன் எங்க மயக்கங்க போட்டு ஊந்துற போறீங்க ஸ்பாட்ல இருப்பாங்க சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டருக்கு மெனக்கெட்டு வந்தாங்க தென் அவங்க வந்து அவங்களுமே சொன்னது வந்து நான் வந்து உங்க கதையும் உங்களையும் நான் பிலீவ் பண்றேன் ஆல்ரெடி உங்க கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி ஸோ அப்படிதான் வந்து இந்த படத்துக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் செட் ஆனாங்க நாங்க கண்டிப்பா பிலீவ் பண்றது டெஃபினட்டா இந்த படம் வந்து அவங்களுக்குமே ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஃபிலிமா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்னோட என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசர் வந்தார் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா அவர் அட்ட படம் பண்றாரு அதே மாதிரி புகழுமே இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி பெற்று அடுத்தடுத்து அவர் பெரிய படங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் எல்லாம் பண்ணோன்னும் போதும் புகழ் சொன்னது அப்படியே அதையும் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அது ஏன் சொல்கிறீங்க வந்த ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது அதுதான் புகழ் ஏன்னா அவர் பிலீவ் பண்ண அப்படி பிலீவ் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் எனக்கு அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் படத்தில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் டேரக்டர் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தது பட் இதில் வந்து என் ஃப்ரெண்டே ப்ரொடியூசர் ஸோ புகழ் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்தாங்கன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரி நல்லாயிருக்கும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் டு டெலிவர் Uh, what uh, you can expect. Um, so, we have a different experience. We have a December in the summer. We have a next week shoot. Uh, then, we have a Darbuga Siva. We have a message. We have a lot of people who are in the same zone. We have a lot of people who are in the same zone. But, we have a lot of people who are in the same zone. We have a lot of people who are in the same zone. அவருக்கு நாங்கள் மீட் பண்ணி ஓகே வாங்கினது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டு இந்த நடுவில் கதை மாற்றிட்டோம் புகழ் கேட்ட ஒரே கேள்வியை தான் தர்பூகா சேவாக சொல்லிட்டீங்களா அப்படின்னாரு நான் சொன்ன இல்லை புகழ் ஐயோ முதல் சொல்லிடுங்கன்னாரு அப்புறம் அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டு இருந்தார் அவர் சொன்னார் யாரும் நம்ம குயிக்காக மீட் பண்ணி ஒரு எனக்கு ஒரு குயிக் நரேஷன் கொடுத்துருங்க அப்புறம் நான் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருந்தாரு தென் ஸ்கிரிப்ட் படித்தார் தென் சொன்னார் இல்லை ரைட் சாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு ஸோ இந்த டீ இந்த டீசரையும் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் மட்டும் தான் கொடுத்தேன் அவரோட பிஸி ஷெட்டில் வந்து அதுக்கு அவரோட எஃபர்ட் போட்டு தி பெஸ்ட் கொடுத்தாரு இன்னும் இதனே பன்னெண்டு மணிக்கு என்னோட சவுண்ட் மிக்சிங் அவரை ஹரிஷை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவரோட ஸ்டூடியோவில் போயிட்டு பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு வந்தேன் என்னோட விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் இவர் வர முடியல பிரவீன் ஏன்னா அவர் நேற்று இன்னைக்கு மார்னிங் வரைக்கும் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவர் இது இந்த ரெண்டரிங் ஒர்க்கில் தான் இருந்தார் ஸோ அவரோட எஃபர்ட் ஸோ எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிட்டேன் பட் இதுக்கப்புறம் வில் பி பிளான்டு ஏன்னா இது சடனாக பிளான் பண்ணதுனால இப்படி நடந்துச்சு ஸோ ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் இந்த டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தருணத்தில் வந்து நான் திரும்பி உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக ப்ளீஸ் ஓகே பிஃபோர் தேட் ப்ளேஸ் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கைண்ட்லி ஆஸ்க் த சார் ஓவராலாக வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சார் ஃபுல் என்டையர் மூவி ஸோ யூஸ்வலி நான் வந்து என்னோட படங்கள் நாற்பது நாட்கள் தாண்டாமல் பார்த்துப்பேன் அது அது வந்து மோர் ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பிளான் இருக்கும் ஸோ இந்த படமும் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா ஆல்ரெடி ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஸோ அவங்களுக்கு பெருசாக அவங்க டைம் எடுக்காது ஸோ நான் ஃபார்ட்டி டேஸில் வியர் பிளானிங் டூ ரேபிட் ஷூட்டிங் லொக்கேஷன் வந்து சென்னை கொடைக்கானல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம தெலுங்கு மலையாளம் எல்லாமே ப
நீங்க அதை பார்த்தீங்க மொமெண்ட் வாட் மேட் தெம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இப்ப நீங்க வந்து தரணமுக்கு இந்த இந்த கதையே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அவங்க கதாநாயகன் கதாநாயகி மீட் பண்றதுல இருந்து அவங்க பழகிறதுல இருந்து அவங்களுக்கு உள்ள வர பிரச்சனைகள்ல இருந்து ஒரு தருணமே காரணமா இருக்கும் அதனால அது ரொம்ப ஒரு ஆப்டான டைட்டிலா இருக்கும்னு தான் தருணங்கள் ஆனா இது வந்து மொத்த மொத்தம் காதல் தருணம் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கான்டெம்பரரியா வந்து ஒரு மெச்சூர்ட் லவ் ஸ்டோரியா இருக்கணும் அதாவது நான் வந்து யூஸ்வலி ஒரு படம் ஒரு ஜானர் தோடுறேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என் அசிஸ்டன்ஸ் கூட உட்காந்துட்டு அந்த ஜானர்ல வந்த படங்கள் எல்லாமே நான் அவங்க கூட உட்காந்து பார்ப்பேன் ஏன்னா மேபி என்னும் அறியாம மேபி நாங்க பார்த்துருக்கே மாட்டோம் பட் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே வந்து ஒரு ரிசம்பலன்ஸ் தான் அப்படி என்னையும் அறியாம அந்த மாதிரி ஒரு சீன் வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் இந்த மாதிரி படங்கள் எதாவது வந்திருக்கான்றதை பார்ப்பேன் ஸோ அப்படி இந்த கதை நாங்கள் லைன் லாக் பண்ண அப்புறமும் எல்லாமே பார்த்தோம் இப்போ எல்லாருமே படிச்சுட்டு சொல்றது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஃபீலா இருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போ இன்னைக்கு ஒரு லவ் எப்படி இருக்கு ஒரு மெச்சூர்டான லவ் அண்ட் தென் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட லவ்வா இருக்கும் இல்ல அஸ்வின் தான் பண்ண வேண்டியது இந்த படம் பட் சில காரணங்களால் அவர் பண்ண முடியல பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று கூட எனக்கு வந்து ஒரு கங்க்ராட்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு டெஃபினட்டா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லைங்க இப்போ நீங்க வந்து ஓடிடிக்கு முன்னாடி அதாவது வந்து கோவிட் முன்னாடி கோவிட்க்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பேன் இந்தியான்றது ஒண்ணு பண்றாங்க பட் பேன் இந்தியான்றது என்ன மாதிரி பண்றாங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் மட்டும் தான் அந்த அட்டம் பண்றாங்க அது இல்லை இப்போ ஒரு காந்தாரான்னு ஒரு படம் நீங்க எடுத்துக்கோங்க அந்த காந்தார படம் வந்து கன்னடா அந்த ஆக்ட்ரஸ் யாருமே தெரியாது பட் அந்த ஒரு கனெக்ட் இருந்ததுனால நமக்கு இங்கேயுமே அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எல்லா லாங்குவேஜுமே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ இந்த ஒரு இப்ப நாங்க தொட்டுருக்கிற ஒரு ஜானர் வந்து அது வந்து பேன் இந்தியா ஜானர் தான் யாரால் வேணா எப்படி வேணா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது நரேஷனாகவுமே ஒரு ஒரு புதுசாக இருக்கும் இந்த படம் ஸோ அதனால் வாட் வி ஃபெல்ட் ஓகே ஏன்னா எனக்கு வந்து தேசாவோட ரீமேக் தெலுங்கு நானே பண்ணேன் அங்கே நல்லா போச்சு தென் ஹிந்தி ரீமேக் ஆஃபர் வந்துச்சு திருப்பி அதே பண்ணேன் வேணா ஒரு டூ இயர்ஸ் அதில் ட்ராவல் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணலை ஸோ அப்போ இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வந்து ஒய்நாட் ஏன்னா எங்களோட எங்களோட படம் தமிழ்து தெலுங்கில் டப் பண்ணாங்க தெலுங்கு தமிழ் டப் பண்ணி அமேசான் ஆர்ட் ஸ்டாக்லாம் இருக்கு ஸோ அப்போ இதை நம்ம பண்ணும்போதே ஏன் எப்படி நம்ம போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஐடியா பண்ணோம் பேசுறோம் ஓகே ஃபீ ஃபெல்ட் அது அதுவும் வந்து நாங்கள் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாமே அங்கே ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் கூட அசோசியேட் பண்ணி தான் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே எப்படி ஒரு கிராண்ட் ஈவெண்ட் பண்ணி இதை ஒரு ஸ்டேஜ் பண்ணி பண்ணுறோமோ சிமிலர்லி அங்கேயும் நாங்கள் போவோம் இதே மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேஜ் பண்ணி ஒரு தெலுங்கு படம் எப்படி லீஸ் இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு கன்னட படம் எப்படி லீஸ் இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ சைமன்டேனியஸ் தான் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் இல்ல இல்ல நான் என்ன சொன்னா இந்த கதை லாக் பண்ண அப்புறம் சொன்னேன் நீங்க அதை நோட் பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த கதை லாக் பண்ண அப்புறம் யாருன்னு சொல்லி கேட்டாரு ஏன்னா அப்ப இல்லவே இல்லை அவரு அந்த ஆப்ஷனும் இல்ல அந்த இந்த கதை லாக் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஷனும் இல்ல இல்ல போது அவர் இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் என்னன்னா இது இது ரீஒர்க் பண்ணிட்டு தென் நான் வந்து டிசன் கேட்ட போனது இல்லைங்க அது ஆக்சுவலி ஒரு தோற்றம் அப்படிதான் சி அவருமே ஒரு ஒரு நைஸ் நைஸ் பர்சன் தான் சி ஆக்சுவலி நானுமே நான் போய் அவரை மீட் பண்ணும்போது அப்படிதான் பயமுறுத்தினாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இன்ஃபேக்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரிகாஷியஸாக இருக்கார் அவ்வளோதான் மேபி அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் வந்து அவரை இன்னும் வந்து யோசிக்க வைக்கிறது இன்னும் பண்ண வைக்கிறது சரி டிஃபன்ஸுங்க அதாவது அதாவது சேர்ந்து பண்ணுறது கதை மட்டுமே காரணமோ எதுவுமே கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பட் ஆனால் நாங்கள் மியூச்சுவலாக பேசி தான் அது பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணது இல்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாது சார் கதை கிடைக்கலன்னு சொல்ல சார் இப்போ பெரிய ஹீரோக்களுக்கான கதை என்னால் பண்ண முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஸ்டார் கூப்பிட்டு நீங்கள் ஒரு பணம் பண்ணுங்கன்னா அது அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ள தான் அந்த படம் பண்ண முடியும் என்னால் வந்து ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ள படம் பண்ணவே முடியாது ஆனால் ஒரு சரியான ஒரு கதை அமைஞ்சு அதில் வந்து ஒரு கேஸ்டிங் இருக
ஆனால் மற்ற இயக்குனர்கள் மாதிரி என்னால் வந்து ஈஸியாக வந்து ஆக்ட்ரஸ்க்கு கதை பண்ண முடியாது கதை வாங்கி பண்ணுவீங்கன்னா கதை வாங்கி என்னால் பண்ண முடியும் ஆனால் அது வந்து கதை மட்டுமே வாங்க முடியும் ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து என் பேட்டர்னில் பண்ணால் தான் எனக்கு டேரக்ட் பண்ண வரும் ஏன்னா அவங்களோட விஷன் வேறையாக இருக்கும் ஒரு ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங்னும் போது அது வந்து எனக்கு ஈஸி கிடையாது ஸோ அது வந்து என் என் நான் என்னோட தான் மாற்றி அது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட கதைகள் வந்தால் நான் கண்டிப்பாக நான் வாங்கி பண்ணுவேன் அப்படி இல்லை சரி எனக்கு அதுக்கான சந்தர்ப்பம் அமையணும் ஆனால் இப்போது நம்ம மட்டுமே பெரிய நடிகர்கள் பண் வச்சு பண்ணணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது அவங்களுமே அதை ஆசைப்பட்டால் தான் அது நடக்கும் ஒன்று இன்னும் வந்து இப்போ தான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இன்னும் நான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இன்னும் எனக்கு காலம் இருக்குது அது டைம் இருக்குது நான் இன்னும் கொஞ்சம் படங்கள் எடுத்து பழகி வரும்போது அது இன்னும் கரெக்டாக அமையும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதுவும் தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் டேட்ஸுன்றது ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேருக்குள்ள தான் அவங்களுக்கு நீங்கள் வெயிட் இது பண்ணோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்காது அதுக்கான டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக நடக்கணும் சார் நான் யா அப்படிலாம் யாருமே கிடையாது சார் நான் யார் அதாவது இப்போ எங்கிட்ட ஒரு கதை இருக்கு அதுக்கு வந்து எந்த டாப் ஹீரோ செட் ஆனாலும் அவங்களை வச்சு நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அவங்கள நான் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கான டிசிஷன் நானே எடுப்பேன் அதுக்கான முயற்சி நான் கண்டிப்பாக எடுப்பேன் அப்படி இல்லாத போது போய் அவங்க டைமே நம்ம போய் நிறைய சிங்க போய் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சி இப்போ ஒரு ஒரு சுமார் நாலரை அஞ்சு கோடியில் பண்ணும்போதே நமக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு பெரிய நடிகர்கள் வரும்போது இன்னைக்கு குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு நூறு நூற்றம்பது கோடிக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கிறது அப்போது அவங்களோட ரசிகர்களையும் அவங்க திருப்திப்பட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவங்க இருக்காங்க நம்ம அவங்களும் இது பண்ண முடியாது அட் த சேம் டைம் அது நம்ம படமாக இருக்குமா அவங்க படமாக இருக்குமான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது இது எல்லாமே சரியாக வந்து இது சூப்பர் ஒன்று பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது நடக்கும் பண்ணாரு <laughs> மற்றபடி இது போல தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் கலை வணக்கம் வந்திருக்கும் பிரசன்ட் மீடியா நிலையெல்லாம் வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரவிந்த் வந்து நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு இருக்க ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேரக்டராக வரக்கூடிய ஒரு ஆள் ப்ரொடியூசருக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிஷியலாக பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டரில் முக்கியமான டேரக்டர் அரவிந்த் இந்த டீம் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அரவிந்துக்கு முக்கியமாக என்னோடய வாழ்த்து தேங்க்யூ அடுத்தபடியாக விஜய் பாண்டியன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் முதல் தேஜாவ படத்துடைய தயாரிப்பாளர் சார் தேங்க் யூ அரவிந்த் ப்ரொடியூசர் வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டேரக்டர் வந்து ரொம்ப செலவில் வைக்க மாட்டார் அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணுவார் ரொம்ப ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டார் செலவு கொஞ்சம் மிச்சம் பண்ணுவார் காம்பாக்டான டேரக்டர் ஆல் தி பெஸ்ட் அரவிந்த் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக ஆக்சிஸ் ஃபிலிம் சாட்சி கோபி சார் அவர்களை அன்போடு ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக I'm sorry. Axis Film Sachi, Dilli Babu, and I'll tell you a little bit about this. Good morning, guys. So, very happy to be here. So, Arvind, I'm going to talk to you about the first part of the day. I'm going to talk to you about the first part of the day. Arvind, you're going to talk to you about the first part of the day. Arvind, you're going to talk to you about the first part of the day. So, Pugal, Pudusa, Tari Pada, Vararu, to Tamil industry. Welcome, Pugal. So, in the first part of the day, you're going to talk to you about the first part of the day. 
வாழ்த்துக்கள் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கடந்த மூணு நாளா டெய்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு இருக்கும் புது ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கு ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஐம் வெரி ப்ரௌட் அண்ட் ஹாப்பி நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வரணும் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் குறிப்பா நிறைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் வாய்ப்பு இல்லாம ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்களை மாதிரி புது ப்ரொடியூசர்ஸ் வரும்போது எல்லா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு படம் ஆரம்பிச்சா எத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் புது ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எல்லாருக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வரணும் புகழ் புகழ் ஜெயிக்கணும் புகழ் ஜெயிச்சாருன்னா அடுத்து நாலு படம் எடுப்பாரு ஸ்மிருதி வெங்கட் அண்ட் அவர் நியூ ஹீரோ கிஷாந்த் காமினேட் கிஷாந்த் உங்க முதல் படம் பார்த்தேன் ரொம்ப இயல்பா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐ ரியலி லவ் இட் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆர்டிஸ்ட் வந்து புதுசா இருந்தா கூட படங்கள் ஜெயிக்கும்ன்றது உங்க படத்துல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா தான் நான் கத்துக்கிட்டோம் நிறைய தமிழ் படங்கள் புதுசா வருது சின்ன சின்ன படங்கள் ஜெயிக்கிறது பாக்குறோம் ரீசெண்டா நிறைய படங்கள் கோட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருந்தா ஒரு படம் ஜெயிக்கும்ன்றது நிச்சயம் அது அரவிந்த் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஜஸ்டிஸ் பண்ணுவாரு So all the best for the entire team, waiting for the movie to, be, to see in uh, big screens. Congratulations, all the best once again. Thank you so much for your kind words, sir. Let's go to the next one. 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 துவக்க விழாவிற்கு வரவை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு முந்தைய படம் தேஜாவு அரவிந்த் சார் வந்துட்டு இந்த தேஜாவு வந்து ஒரு அடர்த்தியான வந்துட்டு டைலாக்ஸையும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்கிரீன்லையும் வந்துட்டு நமக்கு பிளே பண்ணியிருந்தார் அந்த படத்தில் அதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த படம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அமையும் ஏன்னா அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் வந்துட்டு எனக்கு முழு விதமான ஒரு விஷயமா தெரியும் இந்த படம் வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு மிகச்சிறந்த படமா வந்துட்டு மக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பரிசா கொடுப்பாரு அண்ட் இந்த புடிசர் தொடர்ந்து வந்துட்டு நிறைய படங்களை வந்துட்டு கொடுக்கணும் நிறைய ஏற்க இயக்குநர்களுக்கு வந்துட்டு வாழ்வளிக்கணும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் அடுத்தபடியாக தயாரிப்பாளர் கோபி அவர்களை அன்போட அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் காலை வணக்கம் பிரஸ் அண்ட் மீடியாக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ஏர்லி இன் த மார்னிங் டு அட்டன் திஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் விஷ் மிஸ்டர் அரவிந்த் அண்ட் மிஸ்டர் புகழ் ஃபார் த லான்ச் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் தருணம் அரவிந்த் வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து நம்ம சிவா எய்ம் பிஆர்ஓ ஃபேமோட ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் அவர் ஒரு நாள் என்ன ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பார்த்துட்டு ஐ வாண்ட் யூ டு மீட் மிஸ்டர் அரவிந்த் டன் தேஜாவு அப்படின்னாரு அதுக்கு முந்தின நாள் தான் அந்த படத்தை பார்த்துருந்தேன் நான் இட் வாஸ் சச் அ பிரில்லியன் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ லவ் தட் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி தட் ஐ குட் மீட் இன் த வெரி நெக்ஸ்ட் டே பார்த்த பார்த்தவுமே ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கனெக்ட் அவரோட ஸோ வி ஸ்டார்ட் டாக்கிங் அபவுட் various things and finally we have landed here and uh, i'm glad that i'm going to be part of this film uh, as a accounting and audit service firm um because sir our work now is a producer friendly director our in producer friendly aagradhukku naanga ulla varom evlo korekka mudiyumo korachi we will save you from all the uh, expenses uh, that are uh, beyond your control uh, all the best to the entire team uh, kishan and uh, smriti venkat and uh, the cameraman and the editor who are here uh, wish them all good luck i'm sure we will meet in the 100th day success uh, event of this film very soon all the best to our team அனைவருக்கும் நன்றி ஒரு ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பி வரணும்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்க் அதுவும் வீக் டே அது எல்லாமே வந்திருக்காங்க சார் தேங்க்ஸ் டெலிவரி சார் விஜய் பாண்டி சார் கோபி சார் அருண் பாலாஜி சார் 
ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல தான் இவங்க எல்லாருமே இன்வைட் பண்ண முடிஞ்சது இன்ஃபேக்ட் நான் இவங்க எல்லாருக்குமே நான் நேரம் வந்து மீட் பண்ணி கூப்பிடுறேன் பட் அவங்க ஒரு அதெல்லாம் வேணாம் நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்க நாங்க வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ மெனி தேங்க்ஸ் ஃபார் மீன்ஸ் ஆர் ஆப் டு அவர் டீம் பிகாஸ் ஏன்னா புதிய மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராமிசிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் மேல பார்க்கும்போது அவருக்குமே ஒரு அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கான்பிடென்ஸ் ஒன்று கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் தென் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொன்னால் கோவம் வருவார் தேங்க்ஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட் புகழ் ஏன்னா வந்து நாங்கள் ஒரு பத்து வருஷமா படம் பண்ணுறதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம் என்னோட ஐடியில் என்னோட ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னோட கலி ஸோ ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சடன்லி ஒரு ஓவர் நைட் தான் நாங்கள் படம் பண்ணலான்றது வந்து டிசைட் ஆச்சு ஸோ அதுலேருந்து அவர் எதுக்குமே நான் கேட்டு நோ சொன்னதில்லை ஸோ அவர் அவ்வளோ ஒரு என்ன ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக அதை தாண்டி இந்த படத்தை ஸ்கிரிப்டாக ஜெயித்து வச்சிருந்தோன்றதுக்கு நாங்கள் எங்கள் டீமும் நினை கேட்டுட்ருக்கோம் தென் கிஷன் வந்து ஸ்மிருதி ஸோ ஒரு புது காம்போ வர வரேன் ஒரு புது பாசிட்டிவாக இருக்கு கிஷன் ஆர் சூப்பர் எல்லாருமே நேற்று இந்த ஃபெஸ்டிவல் கூட்டத்தில் இருந்து எல்லாருமே கிஷன் தான் சூப்பர் அந்த முதல் முடியும் சூப்பருங்க சூப்பர் அது மாதிரி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் சினிமா இருக்குன்றது வந்து நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ஸோ உங்க ரெண்டு பேருக்குமே தேங்க்ஸ் இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்பினதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் என்னோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் கேமராமேன் ராஜா பட்டாச்சார்ஜி என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் ரீஸ்லேருந்து எனக்கு படம் இருக்க தெரியுமானே தெரியாம என் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க வந்தார் அவர் அதுலேருந்து இவங்க இருக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு கணக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த படம் நான் அவர் கூட வந்து ஒர்க் பண்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மொமெண்டாக இருக்கு தென் அருண் சித்தார் தேவ அவர்கள் நான் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் உட்காந்து எடிட்டிங்கில் ஈவன் லாக்டவுனில் வந்து என் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் அவர் உட்கார வச்சு நான் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கும் அவருக்குமான அந்த அந்த எடிட்டிங் சிங்க் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னோடனே அவர் எதுவுமே பேசல ரெமினேஷன் பார்ட்ல எதுவுமே பேசல அப்புறம் நான் இந்த படம் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி அவர் உள்ள வந்தார் தென் ஒரு யூத்ஃபுல்லான படம் அப்படின்றதுனால தர்பிகாசிவா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சவுண்டிங்காக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் அவரோட ஃபஸ்ட் ஹீரோ தான் இந்த படத்துலேயும் இருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட நான் சொன்னது தான் நாலு சாங்கு நான் ரொம்ப பேராசெல்லாம் படல நாலு சாங்கு ஹிட்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்மைல் ஒன்று அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அவர் கொடுப்பாரு ஸோ நாங்களுமே ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும் அவர் என்ன மாதிரி சாங்ஸ் கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தோட இந்த படம் வெளிவரும்போது இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இப்போ இவ்வளோ பேர் தான் அந்த தேஜாவுன்றது தான் எனக்கு இப்போ பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது அதை தாண்டி ஒரு படம் கொடுக்கணுன்றது ஸோ டெஃபினட்டாக அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதை தாண்டி கண்டிப்பாக இந்த படம் வரும் தென் ஒரு டூ இப்போ வந்து நாங்கள் ரிலீஸ்க்காக ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு டீசர் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் டிவி அனௌன்ஸ்மெண்ட்காக அதை வந்து நாங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்க்ரீனிங் முடிஞ்ச உடனே தென் வில் பி ஹேவிங் அ ப்ரெஸ் மீட் ஒன் செகண்ட் தேங்க் யூ ஆல் தேங்க்ஸ் கேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஜெகதீஷ் அவர்களை என் போர்டு அழைக்கிறோம் So to begin with, our director, our director, our director, yes, over to you, sir. இந்த திரைப்படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த ப்ரொடியூசருக்கும் டேரக்டருக்கும் மிக நன்றி Thank you so much, sir. அடுத்தபடியாக எடிட்டர் அருள் இ சித்தார்த் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் குட் மார்னிங் அருண் ப்ரோ ரொம்ப எனக்கு கம்ஃபர்டபுள் டேரக்டர் ஆக்சுவலா தேஜாவில் தேஜாதனோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ புது எடிட்டர்னு கூட பார்க்காம அந்த படத்துக்கு எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரும்ப இந்த படம் கூப்பிட்டாரு எனக்கு சம்பளம்லாம் நீங்கள் எதுவுமே பேச வேண்டாம் இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தடுத்து படங்கள் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புகழ் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் அரவிந்த் ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் கிஷன் தாஸ் ப்ரோ கூட ஒரு பயங்கர ஃபேன் பேஸ்லாம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்னோடய ஒய்ஃப் கூட உங்களோட ஃபேன் ப்ரோ அதனால நீ கண்டிப்பா கிஷன்தாஸ் ப்ரோ படம் பண்ணணும்னு
எப்படி போனாலும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஷூட் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ரஷ் பார்த்து படம் நல்லபடியாக வரும் கண்டிப்பாக படம் ஜெயிக்கும் தேங்க்யூ Thank you so much, sir. Let's take a look at the camera. Let's talk about the camera. Let's talk about the camera. Let's talk about the camera. Raja Patajaji, over to you, sir. Thank you very much. I wish you all the best. Thanks for coming to the show. I wish you all the best. I wish you all the best. I wish you all the best. And I'm... Uh, so happy to work with arvin uh, it's been a long time plan romba varshama vandha nama sendu or padam pannalam nu solli nama naanga vandu pesinne irundathu so we are finally here and uh, smriti and uh, kishan and i'm so happy to work with you thank you bugar sir for this amazing opportunity thank you thank you Thank you so much, sir. Let's talk about the costume designer, Nega. Let's talk about the costume designer, Nega. Let's talk about the costume designer, Nega. As a debut in the project, I want to thank you, director and production. I hope it turns out really good. Thank you. Thank you so much. So, let's talk about the costume designer, Nega. 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 Hi, hello everyone. Uh, first of all, I want I want to thank uh, Director Arvin for giving me this opportunity, and thank you, Pugar sir. Um, I'm very really excited to be a part of this project. Now, uh, Panna projects now, it is completely different, and uh, thanks so much for believing in me. Thank you for believing in me so much. Thank you, sir. I'm super excited to work with you, Shyam Raj, and everyone, Neha, Raja sir, everyone. So I hope this project really works out well. Thank you so much for coming. <laughs>